ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാഷ് മലോ കേക്ക്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോണ്ടൻ ഡോൾ കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ക്രാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡോൾ കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ചോക്ലേറ്റ് ബട്ടർ ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഞാനിതിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ലോ ലെവലിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ആണ് വരെ അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഹൈ ലെവലിൽ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറായിട്ട് കിട്ടും എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെയും കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ വാനില സെൻസ് വയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഷുഗർ പൗഡർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഷുഗറും ബട്ടറിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോ ലെവലിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മിൽക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊരു മീഡിയം ലെവലിൽ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലോ ലെവലിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ മിക്സ് ആണ് വരിക അതിനുശേഷം ഹൈ ലെവലിൽ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബട്ടർ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡോൾ കേക്ക് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് റെസിപ്പിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വൺ കെ ജി തന്നെ ആണ് വൺ കെ ജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് അതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോൾ കേക്കിൻ്റെ സ്പഞ്ച് ആറ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ ബേസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ ക്രീം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഐഫോണിൻ്റെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലെയർ വെക്കുക എന്നിട്ട് ബട്ടർ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നൈഫ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡിലൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സൈഡിൽ ലെവലാക്കിയിട്ടും കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള നാല് ലെയ്സ് ലെയേഴ്സും കൂടി ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ലെയേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് ലെയേഴ്സും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ഇനി നമ്മൾ റബ്ബർ സ്പാച്ചുല കൊണ്ടാണ് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ടേൺ ടേബിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക റബ്ബർ സ്പാച്ചുല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലെവലായിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഏകദേശം ഒന്ന് ലെവലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നൈഫോണ്ടാണ് ലെവലായി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ലെവലായി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നൈഫോണ്ട് ലെവലായി കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതും വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കിയിട്ടെടുക്കുക അപ്പം നൈഫ് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് നൈഫിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രീമായാൽ അത് വൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നൈഫോണിന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ബേസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അത് സെറ്റാകുമ്പോൾക്ക് നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഫോൺ തന്നെ ആണ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്കിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കളേഴ്സാണ് ഒന്ന് ഡാർക്കും അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജെൽ കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഫോൺ തന്നെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ വിതരായാലും മുകളിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ അളവ് എടുക്കണം അപ്പോൾ താഴെ മുഗൾ ഭാഗം മുതൽ താഴെ ഭാഗം വരെയുള്ള അളവ് എടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുക്കുക കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഇനി മൂന്ന് സ്റ്റിക്ക് വെക്കണം അപ്പം ആ ഫോൺ തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണം സ്റ്റിക്ക് വെക്കാൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഫോൺ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഫോൺ തന്നെ ഡെക്കറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഇപ്പോൾ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റിക്കും ഇത് നൂരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പതുക്കെ മാത്രം എന്നിട്ട് കൈയോണ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം സൈഡിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് ചെരിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഈ ടൂൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടത്തെ ആ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ പതുക്കെ മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോൺ തന്നെ ആണ് പെട്ടെന്ന് ക്രാക്ക് വരും അപ്പോൾ പതുക്കെ മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ വിരലോണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ലെങ്തിയാണ് അപ്പം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് മുഗൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മുകൾ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് നമുക്ക് താഴെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഫ്രണ്ടത്തെ ആ ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വെക്കണം ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഫോണ്ടനിൻ്റെ ഡാർക്ക് കളറോ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക് കളറാണ് ഫോണ്ടന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പിന്നെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ആ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ലെയർ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് ആ ഒരു ലെയർ എന്നിട്ട് ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയറും കൂടി മാത്രമേ വെക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെയറും കൂടി നമുക്കിതിൽ വെച്ചെടുക്കാം വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ലെയേഴ്സ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിലാണ് ഈ ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഫ്രോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാർബിക്ക് ബാർബി ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പീസാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുമേൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓവർ പ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് ക്രാക്ക് വരും അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റേ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം അധികം വരുന്നുണ്ട് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാർബ്യൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ രണ്ട് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വെള്ളമാക്കണം അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സ്ലീവും ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ നെക്കിൽ കുറച്ച് ബീഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാർബി കൊടുക്കാണ് അപ്പം സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ബാക്ക് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഞാൻ ഒരു ബൗ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മോഡിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ബീഡ്സും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്കാണ് ലെയർ ആയി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോണ്ടൻ്റിൽ ക്രാക്ക് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഉണ്ടാവും അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ